Quem me garante que você que está usando uma marca agora e caiu nesse vídeo e quer registrar a tua marca, está usando uma marca que pode ser usada de fato. Quem me garante se a tua marca já não está infringindo o direito de uma outra marca? E nesse exato momento você está cometendo um crime contra os direitos, um crime contra a propriedade industrial, usando de forma indevida uma marca que é de alguma outra pessoa. Então esse é um primeiro ponto que, nunca, que as pessoas não te falam. Outro ponto que não te falam é que o simples fato de você colocar uma marca lá, um pedido de registro no NPI, não te dá automaticamente direito de usar essa marca. E se você não tomar esse pequeno cuidado, que é o que eu considero o principal ponto que ninguém fala claramente para você, se você não tomar esse cuidado, a não atenção a isso faz com que você, sem querer, cometa o crime que eu acabei de falar aqui de usar uma marca que não é sua. O simples fato de você encaminhar um pedido de registro de marca no INPI não te dá direito e exclusividade a essa marca. E se essa marca já está registrada, você está cometendo, sim, um crime contra os direitos dessa pessoa. Você está usando de forma indevida direito de uma outra marca. Ah, Aguinaldo, mas eu não encontrei uma marca igual a minha. Será? Quantos casos a gente investiga que avalia que a marca que seria igual à sua não encontra diretamente, mas uma letra, um plural, um sinônimo, faz com que exista outra marca que é similar à sua e isso fere direito do titular da marca.